എണീറ്റാ അണീട്ടാ അല്ല നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഞാൻ വന്ന് നോക്കി അവിടെ രാവിലെ എവിടെ പോണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുമില്ല നമ്മള് പാറക്കുട്ടിയെ രാത്രി പുറത്തിറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങി പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത രാത്രി പുറത്തിറങ്ങി ഇങ്ങനെ നടന്നു അതിന് നേരെ നമ്മൾ ഗേറ്റ് വഴി കടന്ന് ഹൈമോദിലെ വീടിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറിയത് രണ്ട് കൈ വന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പൊക്ക് പറ്റ് പോക്ക് എൻ്റെ നിഞ്ച് പടഞ്ഞു അയ്യോ ശ്വാസമൊക്കെ മുട്ടി അങ്ങനെ ഞാൻ ചാടി എണീച്ചത് കേട്ടിട്ട് തന്നെ എന്ത് സ്വപ്നം വല്ലാത്തൊരു സ്വപ്നമാണുള്ളത് എന്താണേ ഒന്നുമില്ല നീ ഞാൻ പറഞ്ഞോട് വേറെ തോന്നല്ലേ ഈ പഴയ ആൾക്കാരെ പറയും വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് കാണാൻ സ്വപ്നങ്ങൾ ഭരിക്കുമോ അങ്ങനെ വരാൻ പോകണില്ല അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വെറുതെ പറയായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും പാറക്കുട്ടിയെ നോക്കണം കേട്ടോ ഇന്ന് പോവാലോ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്വപ്നം അങ്ങനെയുണ്ട് മനുഷ്യരെ പേടിപ്പിക്കണം കൊച്ചവിടെ അവിടെ കാണും അവിടെ കാണെന്ന് പറഞ്ഞാ കൊച്ചു കൊച്ചവിടെ എന്താണ് ചോദിക്കുമ്പോ എല്ലാം കൃതി കണക്കണ ഉറക്കെ പിച്ചില് അവിടെ കാണാൻ ഇവിടെ കാണുന്നൊക്കെ താ കൊച്ചിന് വല്ലാം പറ്റിയണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും മുട്ടാലും ഞാൻ തല്ലുപിടിക്കും അപ്പൊ കാര്യം ഞാൻ പറയാം എന്താ പ്രശ്നം എന്താ സ്വപ്നം കണ്ടേ അത് പാറക്കുട്ടി രാത്രി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി പുറത്തേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് കൈ വന്ന് പാറക്കുട്ടിനെ അങ്ങ് പൊക്കി കൊണ്ടുപോയത് ദൈവം ഇങ്ങനത്തെ സ്വപ്നമൊക്കെയാണോ അച്ഛൻ കാണുന്നത് ഇതെന്താ ഇത് അച്ഛന് വേറെ സ്വപ്നം ഒന്നും കാണാൻ കിട്ടിയില്ലേ അത് നീ അച്ഛനോട് നോക്കിയനോടാണ് വെക്കണേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് വെച്ചോളം ഹൈമാൻഡിക്കും സിംഹത്തിനൊക്കെ ഒരേ പ്രകൃതിയാണ് അല്ല ഈ സിംഹേ കാട്ടുപോത്തിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാലും മുയലിനെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാലും ഒറ്റടി ആ ഒരു ടൈപ്പ് ആണല്ലോ ഒരേ ശക്തിയുള്ള അടി ആ അത് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹൈമാൻഡി വലുത് ചെറുത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഇനി അത് പറഞ്ഞ സമയങ്ങൾ അതെ വേറെ വല്ല പണി നോക്കി പിള്ളേരെ വെച്ചു നീ ജോലിക്ക് കയറണം ഇല്ലേ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ജോലിക്ക് കയറാം രാവിലെ പോയിട്ടേ രാത്രി തിരിച്ചു വരാം രാത്രി എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആക്കണ്ട ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് ആവുമ്പോ തിരിച്ചു വരാം അതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് സിദ്ദുവിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷം ഒക്കെ ആവും നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാം മറ്റേ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള പെർമിഷൻ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോളാം പക്ഷെ ബാലു അച്ഛൻ്റെ കാര്യം നീ സെറ്റാക്കണം അച്ഛൻ്റെ കാര്യം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സിദ്ദുവിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ടല്ലേ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല എടോ അങ്ങോട്ട് എന്തായാലും പോവില്ലേ നമുക്ക് അവിടോട്ട് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകണ്ടേ എന്ത് മേടിച്ചോണ്ട് പോകാനാ അതിന് അത്രയും ഫോർമാലിറ്റിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ വീട് പോലൊക്കെ തന്നെയാണ് സിദ്ദുവിൻ്റെ വീടും അതുകൊണ്ടല്ല എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോയില്ലേ സമാനത്തെ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് വല്ലതും പോയി വാങ്ങാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയി മേടിക്കും ഞാൻ നാളെ പോയി വാങ്ങാം മറ്റന്നാളല്ലേ പോകാം നാളെ പോയിട്ട് എല്ലാം വാങ്ങിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ട് മറ്റന്നാൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകാം പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാലെ പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്തെങ്കിലും കഥ പറഞ്ഞ് ആ കുരുക്കുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവരായിട്ട് പോവാണെങ്കിൽ ഫുൾ മൂഡ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നേ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടുപേരല്ലേ ഉള്ളൂ അതാകുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വൈബിൽ അടിച്ചു വിളിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാം ശരിയാണ് എന്താണ് നാത്തൂനും നാത്തൂനും കൂടെ ഇവിടെ ഒരു നിഗൂഢ ചർച്ച എന്ത് നിഗൂഢ ചർച്ച ചർച്ചയുടെ പകുതി ഒരാൾ കേട്ടിട്ട് അവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ കാണുമല്ലോ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് മുങ്ങിയപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലായി മറ്റുള്ള കുഴപ്പമുള്ളത് പോകണം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളോ ഇനി അവർക്ക് എന്നോ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് മേടിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് കൊറിയർ അയക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ പുറത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി എന്നെ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അത് കുഴപ്പെടുത്തും കൂടെ പോയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊറേ ആയില്ല അവിടെ ഒക്കെ പോയിട്ട് അവർക്കും സന്തോഷമാവുമല്ലോ നീ ചേച്ചി ചേച്ചി പറഞ്ഞ സത്യമാണോ എന്റെ ചേച്ചി എന്നിട്ട് പറയുമല്ലേ ഇങ്ങനെ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് ചേച്ചിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു കഴിവാ അതുകൊണ്ട് നീ ചേച്ചി പറ സത്യമാണോ പറഞ്ഞേ അല്ല കൊറച്ച് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ ഞങ്ങള് കൂടുതൽ സമയം അത് കൊച്ചു പറഞ്ഞത്
ചേച്ചിക്ക് അറിയാലോ ശിവക്ക് വാശി കേറിയാ പിന്നെ ഞാൻ നിന്നെടുത്ത് നനങ്ങൂല ചേച്ചേ എന്റെ ഈ രണ്ടു കാലും മാറി മാറി ചേച്ചി വന്ന് പിടിച്ചാ പോലും ജമ്മത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരൂല ഇനി ഞാൻ പോവോ അതെ നിങ്ങൾ ആര് ഈ ഭീഷണിപ്പെടുത്തണെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഭീഷണി കുറെ കണ്ടതാ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും തോന്നത്തില്ല അത് കേട്ടോ മക്കള് ചെല്ല് ഞങ്ങള് പോവാ പക്ഷെ ദിയ ചേച്ചി ഇനി മേലെ ആവശ്യമില്ല സംസാരിക്കാൻ പറ്റും എന്റെ അടുത്തു എന്റെ അടുത്തു എടാ എന്ത് പിള്ളേരെങ്കിലും പറയല്ലേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഡോ തനെ ആരി പേടിക്കണേ ഈ പീക്കിരി കളയാ ചേച്ചി ഈ ചേച്ചി ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാരും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കും ചേച്ചി നെവി ചെവി നുള്ളിക്കും ചെവി നുള്ളിക്കോളാൻ ചെവി നുള്ളിക്കോളാൻ എന്റെ കൂടെ അല്ലേ അതും എന്റെ കെട്ടി വന്റെ വീട്ടില് അവിടെ ഈ ഇത്തളകൾക്ക് എന്താ കാര്യം തന്നെ ചേച്ചി ഞങ്ങൾ ഇത്തളക തന്നെ ഇത്തള എന്തോ ഇത്തള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരസൈറ്റ് പരാന്ന ഭോജികൾ അതായത് കുറച്ചും കൂടി ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിക്കണ്ണി ഞങ്ങൾ ഇത്തിക്കണ്ണി തന്നെ കേട്ടാ പക്ഷേ ഇരിക്കുന്ന ലച്ച ചേച്ചി ഉണ്ടല്ലോ ലച്ച ചേച്ചി ഞാഞ്ഞൂളാണ് നമ്മൾ അവസാനം ചതിച്ചാളെ അതുകൊണ്ട് ദിയ ചേച്ചി ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു നീ എന്താ പറഞ്ഞു എന്തു എന്തു നീ എന്താ ഇപ്പൊ വിളിച്ച് അറിയാതെ കൊണ്ടത് നീ ഇവിടെ ഇരുന്നേ നോക്കട്ടെ അല്ലല്ലോ അറിയാതെ കൊണ്ടതാ സോറി അടുത്ത ഡേറ്റ് ഞാൻ അറിയിക്കാം അന്ന് എനിക്ക് കോടതി ഹാജരാകാൻ പറ്റൂ നിങ്ങൾ കോടതിയിൽ ഒരു അവധി എഴുതി കൊടുക്ക് കോടതിക്ക് പോർത്തടിച്ച ഡീൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഏഹ് ആ അത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഞാൻ അറിയിക്കാം കുറച്ച് ബിസി ആ ശരി ശരി ഓക്കെ ആ ഓക്കെ അതെ ഇന്നലെ രാത്രി ജിത്ത് വിളിച്ചിരുന്നു രാവിലെ തന്നെ അവന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ ഡെസ്പാവല്ലേ അവനെ നിനക്ക് അറിയാലോ അവന് അവന്റെ വഴിക്ക് വിട്ടേക്ക് അവന് ദിയുടെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അറിയോ അതെനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഏതായാലും ദിയ അവൻ തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് എന്തായാലും എനിക്ക് ദിയയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം അതിനിപ്പോ എന്താ മാർഗം അതിന് അവളെ ഒറ്റക്ക് കിട്ടണ്ട ഒറ്റക്ക് കിട്ടണം എനിക്ക് അവളോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ അവളോട് പറയണം അല്ല അവളോട് ചോദിക്കുക മമ്മി എന്നോട് ഒറ്റക്ക് സംസാരിക്കാനും കാണാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അവളോട് ചോദിക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവള് പറയട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ പോയി ചോദിക്കാം ചോദിക്കണേലും ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം പിന്നെ അവളോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള സാധ്യതയില്ല നീ അവളുടെ മമ്മി അല്ലേ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോ അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അവൾ എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞ് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് വളരെ മോശമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം വേണ്ട നിങ്ങൾ ഫോണും വിളിക്കേണ്ട നേരിട്ട് പോയി കാണേ വേണ്ട അവക്ക് എന്നെ നേരിട്ട് കാണാൻ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പോയി ചോദിച്ചോളാം അവക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അവളെ അവളെ വഴിക്ക് തന്നെ വിട്ടേക്കാം ഇതല്ലേ നല്ലത് ഹൈമ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഹൈമ അവളെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കും അവൾ ചിലപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് വന്നേക്കും എന്തിനാ വെറുതെ ഒരു സീൻ ഉണ്ടാകും അവള് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ അവന്താ എടുക്കാത്ത സാധാരണ ഞാനല്ലേ വിളിക്കാറ് നീ അല്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് എന്നെ നമ്പർ കണ്ടപ്പോ ചെലപ്പോ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടോ പിന്നെ അതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ചെലപ്പോ അവള് കുളിക്കായിരിക്കും ഫോൺ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവളുടെ കാര്യം വലിയ ന്യായീകരണമാണ് അവൾ എന്റെ ഫോൺ കണ്ട എടുക്കൂല തിരിച്ചു വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കണം എന്നിട്ട് അവളോട് ചോദിക്കണം എന്റെ ഫോൺ എടുക്കാത്ത എന്താ അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യം വേണ്ടി വരില്ല മോള് തന്നെ വിളിക്കും തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നേ കൂളായിട്ട് വിളിക്കും അതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും മുട്ട വരിച്ച് തന്നാ മതിയാ കുറച്ചായിട്ട് മുട്ട വരിച്ചു തരാം കേട്ടാ അത് ഞാൻ ഈ ജോലിക്ക് ഒന്ന് തീർക്കട്ടെ ശിവചേച്ചി കാപ്പി കുടിച്ചില്ലായിരുന്നോ കുടിച്ചില്ലായിരുന്നോ വിളിച്ചോ ഇങ്ങോട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാരും കഴിച്ച് ശിവക്ക് മാത്രം സമയം കിട്ടിയില്ല കഴിക്കാൻ അമ്മ കറി എന്താ വേണ്ടാക്കണേ 
എല്ലാ ദിവസവും ഉള്ള പോലെ തന്നെ പിന്നെ മീൻ കറി ഉണ്ടാവും മീൻ വറുത്തോ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ വെറൈറ്റി ഫുഡ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ ദിവസവും സെയിം മീൻ ഇതാണ് ഈ കേരളയുടെ ആൾക്കാരുടെ എന്നിട്ട് അല്ല ഈ കേരളയിലെ ആൾക്കാരുടെ കുഴപ്പതാന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ ടൈപ്പ് കറി സെയിം കറി എന്തുണ്ടാക്കാന് പുറത്തൊക്കെ ആൾക്കാർ ഹെവി ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഏകദേശം ഒരേ മെനു ഒക്കെ തന്നെ അവരും കഴിക്കുന്നത് കേരളത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ഒരേ മെനു തന്നെയാണ് കഴിക്കണേന്ന് അഭിപ്രായം ചോറും ചപ്പാത്തി മടുത്തല്ലേ വെച്ചേ സത്യം പറയാലോ മടുത്തൊരു കാര്യം ചെയ്യ നേരെ കുഴിപ്പുള്ളത് കിട്ടോ അവിടെ പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് മെനു ആണല്ലോ എന്തോന്ന് വെച്ചാ മണി പതിനൊന്നാകുമ്പോണ് മര്യാദക്ക് ഒന്ന് കഴിക്കാൻ പറ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് പറ ചെല്ലി ഓക്കെ തുമ്മലും ജലദോഷമൊക്കെ പാറൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ വെറുതെ പകരണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചത് സമ്മതിക്കണോലെ ചെറുതായിട്ടൊരു തുമ്മലും ചീറ്റിലൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ച് കാരണം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടേ കണ്ടില്ല അല്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ നോക്കാനും വിട്ടുപോയി ആ ഇപ്പൊ ഫോൺ തരുണ്ട് എന്തോ എന്തൊരു അത്യാവശ്യമാണോ ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിച്ചോളാം പപ്പ ആ ഇപ്പൊ വിളിക്കാം ഇപ്പൊ വിളിക്കാം ആ ശരി ആ ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിക്കാന്ന് ശരി മമ്മി വിളിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ തിരിച്ചു വിളിക്ക മമ്മി കോൾ ചെയ്ത് കത്താൻ കണ്ടില്ലേ കാണോ ഗിരിയോ ഞാൻ മലപ്പുറം എടുക്കാൻ ഞാൻ പപ്പ മമ്മി പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു ചുമ്മാ <laughs> 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 ഇതിനെന്തുറഞ്ഞു <laughs> 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 ില്ല ഈ കൊച്ചിന്റെ മമ്മിക്ക് ഈ കൊച്ചിന്റെ ഒറ്റയ്ക്ക് കാണുമെന്ന് അതൊരു വാശിയാണ് വാശി പോലെ ആണല്ലോ എന്ത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അതിനങ്ങനെ ആണല്ലോ എന്റെ ചേച്ചി ചെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ചെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നതല്ലേ അത് ഇനി പപ്പ രണ്ടോട്ടും വിളിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാ പോണെങ്കി പോ ചെല്ല് ചെന്ന ഉടനെ വരാൻ പറ്റത്തൊന്നുമില്ല കൊറേ കാര്യം എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കാനുണ്ടാവും എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് കൊച്ചത് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് പോണ്ട നോക്കണം അത്ര തന്നെ ആ കൊച്ചിന്റെ അമ്മേനെ വിളിക്കണത് പോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എന്താ ഹലോ ഒരു എനിക്കൂ 
ഇല്ല എനിക്ക് ഇരിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല മോളെ ഞാൻ വിളിച്ചു മമ്മി വിളിച്ചു അപ്പോഴൊക്കെ നീ പറഞ്ഞ അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ വരാമെന്നാണ് എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല മമ്മി അവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടത് ഞാൻ പോലും വരുന്നില്ല അല്ല എന്താ നീ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ അതിന്റെ അമ്മ വിളിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ വിളിക്കാൻ വന്നു പക്ഷെ ആ കുട്ടി മടി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു വരാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല എന്താണ് എന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്റെ അർത്ഥം അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താ എന്റെ അർത്ഥം അല്ല വരാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അങ്ങനെ താല്പര്യം വരാതിരിക്കാൻ എന്താ കാരണം അതിന് പേടിയുണ്ട് അങ്ങനെ പേടി ഉണ്ടാവാൻ എന്താ കാരണം നിങ്ങളാണ് പേടി ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ല രാംകുമാർ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളല്ലേ ഈ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് മറക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെ മോളെ മമ്മിയാണ് വിളിക്കുന്നത് വരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ വരാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്റെ മോളെ ഇവിടെ നിന്ന് വിടാൻ ആർക്കാ ഏറ്റവും അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് നീലൂരാണ് അങ്ങനെ എന്നെ ചെന്ന് പറ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ മോളെ നിങ്ങളടുത്ത് വിടാൻ പറ്റില്ലെന്നല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ച് നോക്കാം എന്ത് നോക്കാനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്ന അടുപ്പോ സ്നേഹമൊക്കെ സത്യമാണോ നമുക്കൊന്ന് അറിയണം ഒരിക്കലും ഈ കൊച്ചിനെ കടത്താൻ നോക്കിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം വേണം പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടാൻ ചെറിയൊരു തട്ട് കിട്ടിയാ മതി അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വരും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അറിഞ്ഞൂടാ നിന്നെ അബന്ധം പറ്റിയ നിനക്കല്ല ഞങ്ങൾക്കാ കെട്ടിച്ചു വിടണ്ട അന്ന് നിന്നെ കെട്ടിച്ചു വിടുന്ന പേര് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ എട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് പോകില്ലല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഉപദ്രവിച്ചോണ്ടിരിക്കാം ബാലു ഇന്നൊന്ന് വിടാണ്ടിരിക്കുന്നെ അബദ്ധം പറ്റിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നീ ആ കൈയെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ടല്ലേ അവിടെ മോത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങനല്ലേ മുറിഞ്ഞത് ഇവിടെ അധികം നിന്ന് കറങ്ങുന്നേട്ടാ ഇവിടെ ഒരു ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി പട്ടിയെ പ്രമാണം എടുത്തോണ്ടേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാ ശരിയാവത്തില്ല അല്ലേ ആ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ എന്നെ കാണാൻ നിന്റെ അമ്മായി അങ്ങോട്ട് വരാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് കേട്ടു എല്ലാരും കൂടെ എന്നെ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണോ അതോ നീ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരാത്തയാണോ രണ്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചില്ല എന്റെ മോളോടാ ചോദിച്ചത് അതെ ഇത് കോടതി അല്ല നിങ്ങളോടത് ജഡ്ജി അല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ ആര് സംസാരിക്കണം ഞാൻ തീരുമാനിക്കും ഞാൻ വാടക വീടാണ് അല്ലാതെ വലിയ വീട്ടില്ല ഇത് ഉമറോ അല്ലത് അതെ മിസ്റ്റർ ബാലു വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് മിസ്റ്റർ രാംകുമാർ ആവശ്യമില്ലാതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാ ഞങ്ങളാണോ അതോ നിങ്ങളാണോ നിങ്ങളെ മോള് നിങ്ങളെ കാണാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വരാത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ല നിങ്ങളെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ആ കൊച്ചി ഇവിടുന്ന് ആരെങ്കിലും കൂട്ടി വരുന്നത് അല്ലാണ്ട് നമ്മളവരെ നിർബന്ധിക്കണമൊന്നുമില്ല സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് മാതാപിതാക്കളെ പേടിയുണ്ടാവും സ്വാഭാവിക പക്ഷെ നിങ്ങളെ കുട്ടിക്ക് പേടിയല്ല നിങ്ങളെ ഭയമാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അടുത്ത് നിന്ന് അകറ്റിക്കൊണ്ടുപോവോ അല്ലെ എവിടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി കൊന്നു കളയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ കുട്ടി പേടിക്കണേ ും ഈ കുട്ടി നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് ബാലു വെച്ച നീലു അമ്മ എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കുട്ടിയോട് കുറച്ച് അവകാശമെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ വെച്ചാണെങ്കിലും ഈ കുട്ടിയോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അധികാരമുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഉപരി ഈ കൊച്ച് എന്റെ മോന്റെ ഭാര്യ 
ഞങ്ങളുടെ <laughs> <laughs> ഞാൻ 